ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்குற கம்பெனி சொன்னால் ஜாவா ஜாவா வந்து ஆல்ரெடி அவருக்குரிய பாத்தெல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டைக்கு ஜாவா சிண்டிக்ஸுக்குரிய ரூல்ஸை பார்க்க போகிறோம் டிரெக்டாக ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முதல் நிறைய பேர் விடுற பிளான் என்று சொன்னால் ஜாவா என்னென்ன ரூல்ஸை கொண்டு இருக்குது அதாவது வந்து சில சிண்டிக்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து கட்டாயம் முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் சிண்டிக்ஸை வந்து ஒழுங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளாமல் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு கட்டாயம் பிள்ளை வரும் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து ஜாவா சிண்டிக்ஸில் இருக்கிற ரூல்ஸ் வந்து நம்மளே தெரிஞ்சாகணும் அப்படி தெரிஞ்சு என்று சொன்னாலே நம்ம வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எரர் வந்து பாரதை குறைச்சி கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் வந்து விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தைய நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வேலை சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி முற்றுமுழக என்ன பார்க்குறக்க முடியும் சொன்னால் வந்து ஜாவாவில் வந்து சிண்டெக்ஸ் எப்படி செய்கிற அதே மாதிரி வந்து சிஎம்டி கமெண்டை வந்து எப்படி அதாவது வந்து சிஎம்டி கமெண்டை வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணி எடுக்கிறோம் நம்மளோட பீஸில் நம்மளோட தேவைக்கிட்ட மாதிரி ஃபோன் சைஸ் அதெல்லாம் வந்து எப்படி செட் பண்ணி எடுக்கிறேன் சொல்லி தான் நம்மளுடைய பார்க்க இருக்கும் அதை வந்து ஃப்ரெக்டிக்கலாகவே நான் உங்களை செஞ்சு காட்டுறேன் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பேசிக் சிண்டெக்ஸ் அபவுட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் இன் மைண்ட் த ஃபாலோவிங் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் எந்த சின்ன ப்ரோக்ராமும் சரி எந்த பெரிய ப்ரோக்ராமும் சரி அந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த பிள்ளையும் விடாமல் நீங்கள் ஜாவாவில் வடிவாக ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து கே சென்சிட்டிவ் வந்து மிக முக்கியமானது கே சென்சிட்டிவ் என்னென்று சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு வேரியபிளையோ சரி அதை சொல்லுவோம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஜாவாவில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதை வந்து கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள்கள் அது எல்லாத்தையும் வந்து பொதுவாக வந்து சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் ஐடென்டிஃபையர் என்று சொல்லி அதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் இருக்கார் வந்து எக்ஸஸ் மொடிஃபையர் ஐடென்டிஃபையருக்கும் எக்ஸஸ் மொடிஃபையருக்கும் இடையிலான டிஃபரெண்டை வந்து வார வார வீடியோஸ்களில் பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் கே சென்சிட்டிவ்ன்றது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுற ஐடென்டிஃபையரோ சரி வேரியபிளோ சரி அது வந்து கே சென்சிட்டிவோன கே சென்சிட்டிவ் கொண்டது உதாரணத்துக்கு ஒரு வேரியபிள் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் இஎல் எல்எல்ஓ கெலோன்றதும் ஸ்மால் ஹெச் கெலோன்றதும் வந்து டிஃபரெண்ட் என்னென்னு சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் கே சென்சிட்டிவ் இதில் வந்து கேபிட்டல் என்று சொன்னால் கேபிட்டல் ஸ்மால் என்று சொன்னால் ஸ்மால் அந்த அடிப்படையில் வந்து கே சென்சிட்டிவை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கிளாஸ் நேம் பெரும்பாலும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கிளாஸ் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் லைட்டர் ஷுட் பி அப்பர் கேஸ் இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்குள்ளே கட்டாயம் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் கேபிட்டலில் போடணும் அது ஸ்மால் லைம் போடலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பட் நம்ம ஒழுங்கான முறையில் ப்ரோக்ராம் வந்து செய்ய போகணும் அப்படி சொன்னால் கட்டாயம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைட்டர் வந்து கேபிட்டலில் போடணும் நீங்கள் ஒரு வேலை எக்ஸாம் செய்கிற டைமில் வந்து வார அசஸர் வந்து செக் பண்ணக்குள்ளே நம்ம எழுதுகிற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் மற்றது மெதட் அந்த இதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் தெரியுமானு சொல்லி அவங்களெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் பெரும்பாலும் கிளாஸ் வந்து க்ரி கிளாஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணக்குள்ளே கட்டாயம் வந்து ஃபஸ்ட் லைட்டர் ஷுட் பி அப்போ கேஸில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மெதட் நேம்ஸ் மெதட் டு மெதட் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி மெதடில் பார்த்தோம் என்றா யூசர் டிஃபைன் மெதட் மெட்ட பில்டின் மெதட் எல்லாம் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் வந்து மெதட் வந்து கட்டாயம் வந்து நிஷயம் என்று சொன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே வந்து மெதட் நேம் வந்து கட்டாயம் வந்து ஸ்மால் கேஸ்லையும் அதாவது வந்து லோ கேஸ்லையும் மற்றது வந்து மெதட்டுக்குரிய அடுத்ததெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் லைட்டர் வந்து ஷுட் பி அப்போ கேஸில் வந்து நிசையில் வேண்டாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அப்போ மெதட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே நம்ம மெதட் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அதாவது வந்து வித் ரிட்டர்ன் வித்வுட் ரிட்டர்ன் இப்படியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் மெதட் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த அடிப்படையில் மெதட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்குள்ளே கட்டாயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மெதட் வந்து ஸ
ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி சொன்னால் உதாரணத்தை நம்மளே தெரியும் போது ஒரு பப்ளிக் கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஜாவாவில் வந்து முதலாவது கிளாஸ் அது கிளாஸுக்குரிய நேம் இல்லாட்டி பப்ளிக் கிளாஸ் கிளாஸுக்குரிய நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சொன்னால் மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின் சொல்லி ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதே மை ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் நான் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் வென் சேவிங் த ஃபைல் யூ ஷூட் சேவ் இட் யூஸிங் த கிளாஸ் நேம் ரிமெம்பர் ஜாவா இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அண்ட் அப்பன் டாட் ஜாவா அப்போ ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்ம கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணணும் அதோடு பார்த்தோம்னா இஃப் த ஃபைல் நேம் அண்ட் கிளாஸ் நேம் டூ நாட் மேட்ச் யுவர் ப்ரோக்ராம் வில் நாட் கம்பைல் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆண்டைக்கு வந்து செஞ்ச ப்ரோக்ராம் வந்து இவர் தான் வந்து இந்த பார்த்தோம் அப்படா ஃபஸ்ட் டோட் ஜாவா ஃபஸ்ட் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி நம்ம இவர் என்ன செஞ்சுருக்க முடியும் சொன்னால் கிரியேட் பண்ணி கொ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் டோட் ஜாவான்றதை நான் வேணுமெண்டை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து மிக்லோல் செய்கிறாக்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும் இந்த பேசிக் நாலேஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நம்ம என்ன ஃபைலில் சர்வ் பண்ணியிருக்கிறோமோ ஃபஸ்ட் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி அப்போ கட்டாயம் வந்து இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கட்டாயம் இருக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஃபைல் நேம் ஷுட் பி சேம் இது வந்து ரெண்டு மெச்சா இல்லாட்டி கட்டாயம் வந்து கம்பைல் ஆகாது அதே போல் இது ஸ்மால் லைம் இது கேபிட்டல் லைம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது கம்பைல் ஆகாது நான் சொன்ன ரூல்ஸ் படி கட்டாயம் வந்து கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டலில் இருக்கணும் நான் இங்கே சும்மா ஸ்மாலில் போட்டிருக்கேன் ஸ்மாலில் செஞ்சாலும் வேலை செய்யும் பட் ரூல்ஸின் படி ஒழுங்கான ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன செய்யணும்னு முடிச்சுன்னா ஃபஸ்ட் லைட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டலில் இருக்கணும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு இந்த மிதட்டை வந்து சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏனென்றால் நிறைய பேர் விடுற பிள்ளை வந்து என்னென்று சொன்னால் அவங்க வந்து எப்படி செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ஃபைல் நேம் வேறு ஒரு நேம் இல்லையும் கிளாஸ் நேம் வேறு ஒரு நேம் இல்லையும் செய்வாங்க செஞ்சு போட்டு கம்பைல் பண்ணால் எரர் வரும் நிறைய பேர் வந்து எரர் வந்தால் என்ன எரர் வந்துருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுல ப்ரோக்ராம் எரர் ஆகிட்டே இது செய்வோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அஷ்யூம் ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இஸ் கிளாஸ் நேம் அப்போ கிளாஸ் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் மை ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருந்தேன்னு சொன்னால் கட்டாயம் தென் த ஃபைல் நேம் ஷுட் பி சர்வ்ட் ஆஸ் ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் டோட் ஜாவா இதே நேம் வரணும் அதே போல் சர்வ் பண்ணக்குள்ளே நம்ம வந்து ஜாவா ஃபைலில் டோட் ஜாவான்ட்டு தான் சொல்லி தான் சர்வ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் முடிச்சுனால் கட்டாயம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ன்றது வந்து இதில் ஃபஸ்ட் லைட்டர் கேபிட்டல் இருக்குன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கணும் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்கக்கூடாது கிளாஸ் நேமுக்கும் ஃபைல் நேமுக்கும் அப்படி சேஞ்சஸ் இருந்துன்னு சொன்னால் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகாது அதை வந்து தெளிவான முறையில் புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் ஒயிட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஏஆர்ஜிஎஸ் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தாலே உங்களால் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் இது வந்து மெயின் கிளாஸ் இது வந்து மெயின் கிளாஸ் உதாரணத்துக்கு இன்னா இருக்கிற மெயின் கிளாஸ்ன்றது தான் நம்மளுக்குரிய ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்குரிய ஏரியா இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜாவாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அப்போ நம்ம பேபி டோட் நைட்டில் என்பி குளோவில் பார்த்தாக்களும் இருப்பீங்க அங்கே வந்து வேறு நம்ம ஒரு ப்ரைவேட் ஒரு பட்டன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் சொன்னால் அவருக்குரிய என்சப் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் கிளாஸ் வந்து இங்கே நீங்கள் செஞ்சுருக்க மாட்டோம் சொன்னால் கேர்லி பிரக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பிரக்கெட் வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம் சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கே முடியுது இதுதான் இவருக்கு இந்த கிளாஸ் கடைசியாக வந்து கிளாஸ் தான் முடியும் கிளாஸ் ஆரம்பித்து கிளாஸ் முடியும் அதுக்குள்ளே வந்து மெயின் மெதட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்கள் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து �ஒரு ஆரம்பமும் இருக்கணும் ஒரு முடிவும் இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகினாலும் கம்பைல் பண்ணக்குள்ளே இறரை தான் காட்டும் அந்த அடிப்படையில் இந்த சிண்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கட்டாயம் முக்கியம் அதே போல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் ஒயிட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் இதே போல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால்
அந்த அடிப்படையில் இந்த மெயின் மெதட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கீழுக்கு ப்ரோக்ராம் எந்த ப்ரோக்ராமும் வேலை செய்யாது ஏனென்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ராசஸிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஃப்ரம் த மெயின் மெதடில் அப்போ நம்ம இந்த மெயின் மெதட் வந்து கிரியேட் பண்ணலன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் ஆகாது அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கான ப்ரோக்ரஸ் சின்டெக்ஸுக்குள்ளே இவங்க இவ்வளோ பேரும் இருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற இந்த பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் பாய்ட் மெயின்ன்ற இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து எழுதணும் ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமில் வந்து மெயினான ஒரு மெதட் இந்த மெதட் இல்லாடி நம்மளுக்கு அங்கால ப்ரோக்ராம் வந்து வேலை செய்யாது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவரை சொல்லுவோம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லி அப்போ இந்த இவரை சொல்லுவோம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அதே போல் இவரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவரை தான் நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட வந்து இவரை வந்து ஆக்சஸ் மொடிஃபயர் இவர் அப்படி சொல்லலாம் சொன்னால் பப்ளிக் இருக்கார் ப்ரைவேட் இருக்கார் ப்ரொடெக்ட் இருக்கார் இப்படி வந்து நிறைய எக்ஸஸ் மொடிஃபையர் இருக்காங்க அந்த எக்ஸஸ் மொடிஃபையர்லாம் வந்து கட்டாயம் வந்து ஸ்மால் லேட்டரில் இருக்கணும் அப்படி சொல்லி ரூல்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த லேட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் மொடிஃபையர் வந்து கட்டாயம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மால் லேட்டர்ஸில் இருக்கணும் அதே போல் எம்சிக்யூவில் வந்து இந்த எக்ஸஸ் மொடிஃபையரை பற்றி அது இவ்வளோவா கேட்கப்படும் இதில் வந்து பப்ளிக் ப்ரொடெக்ட் ப்ரைவேட் எல்லாமே என்ன சொல்லி வார வார ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் அடுத்ததை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த அவுட்புட் வரணும் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இப்போ பிரிண்ட்ன்றது வந்து ஒரு சிங்கிள் லைனில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் அதே போல் வந்து சிஸ்டம் டாட் பிரிண்ட் டாட் பிரிண்ட் எல்என்ட் ஒரு இது இருக்குது பிரிண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் சொன்னால் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தரும் அதெல்லாம் வந்து என்னென்று சொல்லி இவங்களுக்குரிய விஷயத்தை பார்க்கலாம் கட்டாயம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போடக்குள்ள சிஸ்டம் டாட் பிரிண்ட் டாட் எல்லன் போடக்குள்ள அல்லது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் போடக்குள்ள இந்த எஸ் சுட் பி கேபிட்டலில் இருக்கணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு எரர் வரும் அதே மாதிரி இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கன்றதும் கேபிட்டலில் இருக்கணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு எரர் வரும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்றைக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் என்று சொன்னால் இந்த பேசிக்கான ஜாவாக்குரிய சிண்டெக்ஸ் ரூல்ஸை பார்த்துருக்கோம் அதே போல் நம்ம என்ன செய்யப்போம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய சிஎம்டியை வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் சிஎம்டியில் தான் நம்ம ஜாவாவையே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது நாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த சிஎம்டியிலையும் சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த சிஎம்டி வந்து ஃபோண்ட் எல்லாமே வந்து சின்னனாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிளியராக வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்காது நிறைய பேருக்கு இதே சிலருக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யலாம்னா நம்மளோட தேவைக்கிட்ட மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் இவரை வந்து சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலுக்கு இருக்கிற இந்த பாரில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு இங்கேயும் பஃபர் சைஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பஃபர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இங்கே வந்து லே அவுட்டையும் ஃபோண்டையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபோண்ட் வரணும் என்று சொல்லி நீங்களே வந்து தீர்மானிக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு போல்ட் ஃபோண்ட் வேணும் சொன்னால் போல்ட் ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது டிஃபால்ட்டாக வந்து கான்சோல்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் என்னடா பெரும்பாலும் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணுறது கான்சோலில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் ஃபோன் சைஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா உங்களோட தேவைக்கிட்ட மாதிரி கூட்டிக் கொள்ளலாம் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு எயிட்டீனோ சரி ஒரு சரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோன் சைஸில் வந்து நான் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளோட ஃபோன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டியில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் என்று சொன்னால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்குள்ளே போவோங்க இங்கே வந்து ஃபோன்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவருக்குரிய ஃபோன் சைஸை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சுட்டு ஓகே பண்ணிக்கொள்ளலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து லே அவுட் டைம் வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம் கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து லே அவுட்டை சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ளே வந்து அவருக்குரிய வித்தை வந்து நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அல்லது டிரெக்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இவர் வந்து வித்தில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேணுமென்றால் சின்னதாக ஒரு
நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் வச்சுட்டு கலரை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிளாக் பேக்ரவுண்ட் தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கடா ஸ்க்ரீன் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நான் ஃபோன்ட்டை மட்டுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃபோன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சுட்டு ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படி நம்மளுக்கு மேக்சிமம் வந்து ஃபோன் சைஸ் வந்து எல்லாரையும் கிளியராக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி நான் ஜூம் பண்ணி தான் உங்களுக்கு காட்டணும் அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்படியான பேசிக்கான சிஎம்டிஐ வந்து நீங்கள் வடிவாக செட்டப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்னோடய ஜாவாவில் வந்து நம்ம என்னிக்குவல் ஃபைவ்ல செமஸ்டர் ஒன்னில் நம்ம வந்து செமஸ்டர் ஒன்னில் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் படிப்போம் அங்கே எப்படியும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே ஜாவா வந்து நிறைய படிக்க இருக்குது நிறைய ப்ரோக்ராம் செய்ய இருக்குது அப்போ பேசிக்கான ஒரு செட்டப்புகளை வந்து நம்ம செஞ்சு கொள்ளணும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு சில பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்னென்ன கண் பிரச்சனை அப்படியான பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது எனக்கு வந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை தவிர்த்து கொள்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படி அப்படியான பேசிக்கான செட்டப்புகளை வந்து உங்களோட பீஸில் வந்து செஞ்சு கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன செஞ்சுருக்க முடியும் சொன்னால் ஜாவாவில் ப்ரோக்ராம் எதுவுமே எழுதலை பட் இந்த ப்ரோக்ராமை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கட்டாயம் வந்து சிண்டெக்ஸை வந்து ஒழுங்கான முறையில் போட்டுக்கொள்ளுங்க இங்கே எக்ஸஸ் மாடிஃபையர் ஏன் ஸ்மோலில் போட்டுருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சிண்டெக்ஸ் எழுதக்குள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி வரணும் அதே மாதிரி இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னத்துக்கு இருக்குது அதே மாதிரி கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் பட் அது ஒரு எரர் ஒரு ஃபைல் வந்து எரர் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட கிளாஸ் நேமும் நம்மளோட ஃபைல் நேமும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு கம்பைல் ஆகாது அப்போ எரர் வந்து என்று சொன்னால் அப்போ கட்டாயம் வந்து இப்படியான பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய்